Junte-se à família Kids Hut. O que você está tentando fazer, Tofu? Eu estou tentando arrancar mangas desta árvore, mas não estou conseguindo. É porque as mangas estão muito longe e as pedras são muito pesadas. O que tenho de fazer, tia? Eu realmente quero essas mangas. Hum, deixa eu te contar uma história. Os Três Porquinhos Era uma vez a mamãe porco. E os três porquinhos. Um dia, a mamãe porco disse a eles. Vocês têm idade suficiente para construir suas próprias casas. O primeiro porco construiu uma casa de palha. Ele disse. Agora o lobo não pode vir me pegar e nem me comer. O segundo porquinho construiu sua casa com madeira, mais forte do que a casa do primeiro porco. Ele disse... Agora o lobo não pode vir me atacar e me comer. O terceiro porquinho construiu sua casa com tijolos, mais forte do que a casa do segundo porquinho. Ele disse... Agora o lobo não pode vir me pegar e me comer. No dia seguinte, o lobo chegou à casa feita de palha. O lobo bateu na porta e disse... Oh, porquinho, porquinho, deixe-me entrar. Eu não vou deixar você entrar, disse o porquinho. Então eu vou bufar, bufar e soprar a sua casa, disse o lobo. Então ele bufou e soprou. E a casa de palha caiu. E o lobo comeu o primeiro porco. No dia seguinte, o lobo chegou à casa feita de madeira. Ele bateu na porta e disse... Porquinho, porquinho, deixe-me entrar. Não vou deixar você entrar, disse o porquinho. Então eu vou bufar, bufar e soprar a sua casa. Então ele bufou... E soprou! E soprou a casa longe! A casa de madeira caiu! E o lobo comeu o segundo porquinho! No dia seguinte, o lobo chegou à casa feita de tijolos. Porquinho, porquinho, deixe-me entrar. Eu não vou deixar você entrar. Então eu vou bufar e assoprar e explodir a sua casa. O grande lobo mau tentou bufar e soprar e explodir a casa. Mas ele não conseguiu. Ele continuou tentando por horas, mas a casa era muito forte. Ele tentou entrar através da chaminé, mas o terceiro porquinho era muito inteligente. Ele ferveu uma grande panela de água e deixou embaixo da chaminé. O lobo caiu e morreu. Assim foi a maneira que o terceiro porquinho inteligente encontrou para escapar do lobo, sem usar armas. Mas através de sua sabedoria, você seria capaz de fazer o mesmo?
Este moço está ajudando o homem a atravessar a rua. É porque ele é cego e precisa de ajuda para atravessar a rua. Ah, que bom que o moço o ajudou. Sim, é sempre bom ajudar os outros. Por que, tia? Venha, Tofu. Vou te contar uma história. A pomba e a formiga. Em um dia quente, uma formiga estava caminhando perto de um rio. A pobre formiga perdeu o equilíbrio e caiu dentro da água. Por favor, me ajude! Ai, me ajude! Por favor, me ajude! Ela gritou por ajuda. Como o fluxo do rio era muito forte, ela foi levada. Alguém, por favor, me ajude! Me ajude, por favor! Alguém me ajude! Uma pomba estava observando tudo isso de uma árvore próxima. A formiga estava lutando pela sua vida dentro da água. A pomba se sentiu muito triste pela formiga. Por favor, me ajude! Por favor! Ah oh, não, uma pequena formiga está com problemas! E ele decidiu ajudá-la. Por favor, por favor, me ajude! Ele disse à formiga. Não se preocupe, minha amiga. Eu vou te salvar. A pomba rapidamente arrancou uma folha... e a deixou cair perto da formiga desesperada. A formiga nadou em direção à folha e subiu nela. E a formiga chegou à margem com segurança. A formiga agradecida disse... Eu sempre serei grata a você por salvar minha vida. Poucas semanas depois, a formiga viu um caçador malvado com uma arma. O caçador estava visando a pomba sentada na árvore. Adivinhando o que ele estava prestes a fazer, a formiga rapidamente o mordeu no calcanhar. Ah, sua formiga patética! O que você fez? A formiga foi para casa feliz, pois conseguiu retribuir e ajudar a pomba também. Então, Tofu, da mesma forma que a pomba ajudou a formiga a se salvar, a formiga também ajudou a pomba quando precisou. Todas as ações boas que fazemos para os outros certamente voltarão para nós. Hum, sempre vou ajudar quando precisarem. Você é um bom menino, Tofu. É um lobo lá fora. Ele parece tão grande e esperto. Sim, Tofu. Os lobos são conhecidos por serem espertos e astutos. Minhas memórias de infância com lobos são bem interessantes. Principalmente a história de O Lobo e os Sete Cabritinhos. O Lobo e os Sete Cabritinhos? Uau! Eu não ouvi essa. Me conta a história, tia. O Lobo e os Sete Cabritinhos Era uma vez a mamãe cabra e seus sete filhos pequenos. Eles viviam em uma pequena casa feliz. Todas as sete crianças brincavam nos pastos. Na selva, as borboletas e os pássaros cantavam juntos. Seus dias costumavam ser em completa harmonia e felicidade. 
Até que um dia, um grande lobo preto notou que as crianças brincavam no pasto. Ha, ha, ha! Uma comida fácil para mim. E eu não como há anos. Tenho certeza que dariam deliciosas costelas de cordeiro para o meu jantar hoje à noite. Ele esperou o momento em que a mamãe cabra deixaria seus filhos sozinhos, pacientemente escondido nos arbustos. Crianças, vou ao mercado comprar pão e biscoito para vocês. Eu vou voltar à noite. Apenas tomem cuidado e não abra a porta para o grande lobo preto. Mas mamãe, como vamos saber que não é você? O lobo miserável pode facilmente ser reconhecido por sua voz rouca e pés pretos. Não abram a porta, ou então vocês estarão em perigo. Não se preocupe mãe, nós cuidaremos de nós mesmos. A mamãe cabra saiu para o mercado e as crianças trancaram a porta. Depois de ter certeza que eles estavam seguros em sua pequena casa, eles foram brincar, quando de repente ouviram uma batida na porta. Olá, meus filhos! Abram a porta! A mamãe voltou! Ouvindo a voz, a mais nova correu para a porta. Mamãe, mamãe, ela voltou! Rapidamente, o mais velho correu para pegar sua irmãzinha. Não! Não é a nossa mãe! Ela não tem uma voz tão rouca! E então, olhando para a porta, o garoto mais velho gritou dizendo... Vá embora, grande lobo preto! A nossa mãe não tem essa voz rouca! Ouvindo isso, o lobo ficou muito irritado e correu para pegar uma caixa de giz. Ele tinha ouvido que isso faria sua voz tão suave como a de um bebê. Mas, crianças, vocês não devem fazer isso de jeito nenhum, pois vão passar mal e ter uma dor de barriga. Então, ele engoliu uma caixa inteira de giz. Batendo na porta novamente, ele disse, Olá, crianças! Mamãe está de volta! Olha o que eu tenho para vocês! Biscoitos, pães e refrigerante. Ah, é a mamãe! Devemos abrir a porta? Mas olha ali embaixo. A nossa mãe não tem os pés pretos. Este certamente é o lobo. Vá embora, seu lobo ruim. A nossa mãe não tem pés pretos, mas belos pés brancos. Ouvindo isso, o lobo correu para o moleiro e pulou na montanha de pó branco. Ele ficou todo branco, da cabeça aos pés. E correndo de volta para casa, ele bateu novamente e disse Crianças, mamãe voltou, abra a porta. Parece a mamãe. E os pés são brancos. Devemos abrir a porta agora? Não sabendo do perigo que os esperava, todas as crianças correram para a porta e abriram. Mas adivinha quem estava lá? O grande lobo preto. Ele deu uma risada e sacudiu seu pó branco. Olá, crianças. Estão prontos para se tornar o meu jantar esta noite? As crianças saíram correndo para salvar suas vidas. Um entrou na chaleira, o outro no forno. Outro foi para debaixo da cama. E o outro tentou se esconder dentro de um pote. A mais nova era tão pequena que conseguiu se esconder dentro da caixa do relógio. O lobo sem misericórdia começou a tirá-los de seus esconderijos. Um a um, ele os enrolou como uma bola e o engoliu. Ah, lá se foi o primeiro. Ah, o segundo está debaixo da cama. 
Aí está você. Rapidinho, ele comeu todas as crianças, exceto a mais nova, que estava escondida na caixa do relógio. Com a barriga cheia, ele arrotou e saiu da casa. Quando a mamãe voltou, ficou chocada ao ver a porta aberta e percebeu que o maior pesadelo poderia ter se tornado realidade. A casa estava toda de cabeça para baixo. A louça estava quebrada, as cortinas estavam rasgadas, a cadeira foi quebrada e as crianças não estavam em nenhum lugar. Ela começou a chorar. <risos> crianças! Crianças! Onde vocês estão? Naquele momento, a mais nova saiu do relógio e abraçou sua mãe chorando muito. Mamãe, o lobo se disfarçou e fingiu ser você. Ele comeu, ele comeu todos os meus irmãos e irmãs. O que vamos fazer agora? Não se preocupe, vamos procurá-lo. Elas saíram procurando o lobo. Sua barriga estava tão cheia que ele dormiu em uma pedra, perto da própria casa. Seus roncos eram tão altos que até os ramos da árvore tremiam. A mamãe cabra silenciosamente se aproximou dele e pediu a sua filha mais nova para pegar tesoura, fio e uma agulha. Ela foi buscá-los. A mamãe cabra silenciosamente começou a abrir a sua barriga e tirou todos os seus filhos. Em seguida, encheu sua barriga com pedras tão grandes quanto bolas. E então ela costurou a barriga do lobo com linha e agulha. O lobo teve um jantar tão grande depois de um longo dia que dormiu a noite toda. De manhã, quando se levantou, estava com tanta sede que tentou correr para o poço. Mas sua barriga era tão pesada que ele mal podia andar. Ele pegou sua barriga e conseguiu chegar ao poço. Mas no momento em que ele se abaixou para beber água, não conseguiu se equilibrar e caiu no poço. As crianças estavam acompanhando tudo isso da sua janela e gritaram felizes. Mamãe, mamãe, o lobo morreu. Agora podemos brincar tranquilamente lá fora sem medo. E eles viveram felizes para sempre. Mas aquele era um lobo esperto. Mas, Tofu, se você é mal para os outros, o mal também acontece com você. Lembre-se sempre disso. Sim, tia! Para suas canções favoritas, histórias e muito mais, junte-se à família Kids Hut. Inscreva-se aqui!